Yes, hello our country people. Thank you so much for tuning in into True K TV. Today, by the way, guys, I've decided to surprise my husband in the morning street. Though the day now like you are fine, the area goes so much good. Ah, uh, it's a surprise. Just a drink ama nimetoka kuja kushoot and uh, I know at Afraia. <laughs> but anyway guys let me start by appreciating and thanking you guys for your support uh 60 we are road to 70 70k subscribers right tunaelekea yeah. 70000 subscribers na kwa true k main channel tunaelekea 166 sub thousand subscribers any me to support we think you we really really thank you guys for your support kasi nyinyi hatungekuwa pe tumefika by the way tumwana tumwana watu wengine but wanakaa si wa Nairobi sana si ndio kama na ushago acha ni wajaribu kwa sababu tumeona huko mbali tumepita na gari huko tukakuja mbio tukaenda kwa pako kwa mbele ndio tukuje tuwakute kama wanatoka kanisa <laughs> but this is not going to be a canisa. What are you to canisa? Cindy, 25th canisa. 26th. Eh. But anyway, so guys, let us try this one. Acha, acha tu angojo afike. Cindy, yeah. Aki don't be watching this video and you have not subscribed. Please subscribe. Na niki pigo abita ta fadalini. Muni ombe. This one I'm trying. Aki it's been long. Ha, two years. Two years since ningia street. Since ningia street. I think this is my second video. Kunele ni lingianga bado kuna ngine hapo ni lingianga nikiwa na ball but siku uploading. Hey, ya nilionwa, nilikimbizwa, nikiwa na mimba. Nikiwa na mimba ilikuwa anga 6 months. 6 months. Eh. Nilundu ona kumbuka nilikimbizwa nikasema oh yes itaweka. Ya eh na wanatembea hapo pole pole, watu wakute. Ya. So guys please we are doing so much kutafuta watafutia nyi watu something to watch. So please even you support us by commenting. Tell us your views and Yeah, don't forget to share. Yeah. I don't want to talk about it. 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 I don't I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am Kizogoro bado ujefika. Sijefika. Na kwa ni kwa watu wote ni sisi tu umeona unataka tukuonyeshe kizogoro. Si mimi naona watu ni wengi ona wale wanaenda, ona wengine wanaenda. Uko ni sisi tu. Ah uh, nyile yes, unajua kuna kuna watu wengi wapi lakini roho yangu imenituma tu kwa sisi mbona? Neno na Mungu ninasema maybe mnaweza kuwa mmetoka kanisani mm. na majaribio iwe imesimama njiani. Mm. Sasa maybe we ni majaribio ya kwanza pasta. Mm. Itabidi mwanadada apige magoti tumuombe kwa sababu si tumetokea kanisani. Na si unaona uh, watu ni wengi kwa nje. Eh uh, dadi hii magoti ilikuwa na ubiri pale. Ikisema mm. unataka kuwatembea ni ukutane na ule mtu wa kupatia katika maneno, akupoteza katika njia. Bas ndio hawa watu kama hawa. Kama atakubali neno la Mungu, si tuko tayari. Tutakuwa na yepa moja. Ah nitakubali, tunaweza basi simama basi hapa kwa kivuli basi. Sawa. Eh um, nipatie si mtu akiongelelea hiyo mm. atukataangi. Mm. Mm, si tunapenda uokovu sana na tunapenda hata vijana kama nyinyi muokoke. Mm -hmm. Kweli. Eh. Mimi nasema tu hapa kwa kivuli ndio maybe si nini tusichomwe najua. Sawa. Mtu akitaka kuokoka 
si unajua lazima wa process mirefu mm. naelewa mm. na kama sasa mimi maybe nilikuwa nimekuwa kanika backslide nitanisaidia aje sasa mm. hiyo ni lazima juu hapa ni kwa njia mm. mpaka ukuja kanisani mpaka nikuja kanisani eh, nitakana ukuja kanisani mm. tuwe tena na waingilisi tu wengine mm. unasikia tu kesha kabisa wewe unataka kukeshewa kabisa mm. tukishatengeneza ile kesha vizuri mm. ndiposa ufanye nini mm. utasimama kwa mstari uokoke eh. sababu unaona hapa ni njiani eh. hapa tu tutakupea tu mstari tu direct kwenye kanisa yetu iko eh, na utafanya nini nikuje eh, utakuja kanisani na tunakukaribisha sana na sana hata mimi ningetamani sana eh. kufika kanisani hata mimi ni niingie katika nje ya wokovu pamoja eh. karibu sana As Asante. Mm. Sasa sisi uh, mimi siko peke yangu. Mm. E, niko na ule jamaa pale. Mm. Uh, tuna sisi ni watu wa media sasa tulikunga tunatembea huko ndo tukapotea. Ni mara ya kwanza kufika huko. Mm. Sasa tukapotea ndo maana nilikuwa naeleza njia kwenda iko Kidogoro. E, njia ya kwenda Kidogoro mm. bado ujifika. Bado uko mbali. Mm-hmm. Sababu njia ya kwenda Kidogoro mm. inafaa uende na hii. Mm-hmm. Urudi wende upike kona. Mm-hmm. Urudi unyonge na hivi. Mm. Urudi urudi about tani hivi. Mm. Urudi tena uteremke. Mm. Urudi uende upite mtoni. Mm. Sasa sijui kama kuna shida kiwa nini. Juu kama nataka niokoke na pia mimi ni mtu wa media. Pia kuna wale watu wanatu watch. Maybe pia wao kuna mwenye alikuwa amekoka ka backslide ama kuna nyoya joka. Kasi juu mnaweza waambia aje. E, sasa hapo dada mm. tujakata. Unajua mm. sasa video sana siku hizi mm-hmm. mbona 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 kwa neno mm-hmm. hata mnarudi mnasimama kando eh ah, kutoka kwa kabisa umeombea umesema umeokoka mm-hmm. leo umeokoka mm-hmm. kesho unaokoka amen eh sasa leo nataka kukuambia hivi mm-hmm. wewe kabisa unataka kuokoka mm-hmm. au bado uko na mambo zile zingine zako Ah uh, si mimi nimewaambia shida yangu na mkaniambia ni vizuri kufika kanisani. Hey. Sasa nimesema kuna wale wanatutazama. Yeah. Sinimwambia siko peke yangu, mm. nimewaujulisha kwamba tuliko. Sisi ni watu wa media tulikuwa tunazunguka tukapotea. Yeah. Kuna wale wanatuwatch. Mm. Sasa ndo nauliza, mnaweza waambia nini kama mwenye kama yeye backslide ama mwenye anatamani pia kuokoka. Hivyo ndo nimeuliza, mnaweza waambia aje. Hey, sisi tuko tayari mm. kuleta wale watu wenye wote wenye wamepotea. Mm-hmm tutaurisha katika njia ya ya wokofu. Mm. Bora imani yako mm. ndio itakupatia wokofu uishi katika neno la Mungu. La neno mungu. la Mungu. Kweli. Eh, neno la Mungu mm. atakuacha zinzi ume, mwenyewe umetamwa kutoka kinywa chako. Mm. Ndio sababu neno la Mungu utafanya nini? Utaandamana nalo. Kweli. Atakuacha hivi. Mm. Ah, uh, hiyo ni poa. Eh, na pia nilikwanga na maswali kadhaa. Maybe ningeuliza juu yenu watumishi wa Mungu. Ah, uh, najua mmekaa kwa ndoa. Si ndio. Ah, uh, maybe sijakosea nini? Wewe ni mke na mume. Ndio. Mmekaa kwa ndoa kama miaka ngapi hivi? Maybe unaweza pea wale watu wako huko nje mawaidha kitu kama hiyo. Mm, ndoa. Mhm. Kwa na miaka 25 kama tukopa ndoa. Mm. Na ndoa ina changamoto mingi. Kweli? Na usipoamini Mwenyezi Mungu, mm. ndoa itakuchallenge. Mhm. Eh? Mm. Tuna vile vitu utakutana navyo vitu vizuri. Mhm. Vikuondoa katika ndoa. Eh. Uh-huh. kama umeandamana na neno la Mungu. Mm. Hizo zote utapitia. Ndit zita e, zitapita. Hatunasema wale watu wenye wameokoka mm. watoki nje wakieleza neno la Mungu. La Mungu. Neno la Mungu. Sijui mama kana za kuwekea hapo we advise ule msi na mnataka kuingia kwa ndoa. Naweza kuwekea. Sawa, mbuni wewe. Hii ni ya sauti. Nisikie yeah. vizuri. Uh, angalie tu kama uambie ule msana mnataka kuingia kwa ndoa maybe mwenye karibu kuolewa na wale wako kwa ndoa wanapitia changamoto unaweza waambia sawa sijui kama madamu uko kwa ndoa ama ndio unataka kuingia kwa ndoa <laughs> uko kwa ndoa mm-hmm. mimi nakaribisha ndoa iko na changamoto ndoa ukitaka kaa vizuri wachana na simu ya bwana sababu ukianza kuangalia kwa simu ya bwana hivi ukiangalia ukitoa maneno pale hiyo ndoa itasimama mm-hmm. mimi vile unaniona hivi naonanga mengi lakini ni ile navumilia tena sasa sasa sisi saa hii ndoa yetu imesimama kwa sababu mume wangu ni nini pasta sasa tumekaribisha Mungu kwa ndoa yetu odo ndoa inakuanga na challenge sababu unaweza angalia hivi unasema eh hey, hii hapana ama unaweza itisha mume kitu fulani akoza kukupatia hasa sana ndoa mingi zinafunjikanga wakati wa Christmas 
Unajua wakati wa Christmas utaona fulani, urudi useme, eh fulani naona amenunuliwa nguo na maybe bwana yako ana ile mapato. Hmm. Sasa ndoa mzuri inatakananga muelewane. Hmm. Unajua vizuri, eh bwana yangu hii mapato ana. Wacha nitalizika na ile mapato yenye yako na na ile mapato yenye yako nayo. Hmm. Kwa sababu wanawake wengi mtu utaona fulani ameshuka, hmm. fulani sijui amefanya hivi, hmm. we unatamani ile mapato na bwana yako ana. Sasa inafahamu naelewana na bwana yako vizuri, ile mapato kidogo yenye bwana yako wako nayo, hmm. mnarizika nayo. Okay. Sijui kama umenielewa ndoa inakuanga na challenge mingi sana kama hizo mm. ndio unapatanga mtu anasema mimi uje nunulie chipo mimi uje nunulie nyama kwa fulani wamenunua mm. na ujui vile ule amefanya amepata ile kitu sababu wewe ukisema ufanye mimi unaona watu mnaingia kwa maofu mm. unaweza tuma hata bwana aende avunje duka ya wenyewe mm. utume bwana aende avunje supermarket ya wenyewe mm. na hiyo si vizuri akishavunjwa hasara ni kwako tabaki kwa nyumba na watoto kiteseka mm. na yeye naye akiuma jela mm. sasa mapato mzuri ni ile unaelewa bwana yako ile mapato yenye yako nayo mm. unasema ah bwana yangu yako na mapato kidogo wacha nilizike na hii mapato yake mm. hivyo ndivyo ndoa inakuanga na mnaelewana ndoa usifiche mwenzako siri pia ya sikufiche mm. kikuwa na kitu kwa si mwambie yeye mimi niko hivi na hivi pia yeye mimi niko hivi na hivi mm. hiyo ndivyo watu wanakaanga kwa ndoa nyinyi wasichana wachanga mm. ehe na kwa upande wako unaweza advise aje ule kijana ama mwanume aka katika ndoa ama ule anataka kuoa eh mimi nauliza kama hiyo kijana mwanataka mm-hmm. kuingia katika ndoa mm-hmm. ndoa sio umaridadi mm-hmm. unafikiria hata sasa vile nimepata akiwa msichana mm-hmm. atabaki kuwa hapo 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 hivi ukweli ndoa hii mtakaa huyu mrembo utampata akuja zae mm. achakae kidogo mm. uone sasa nimeoa aka kamoto kanini mm. kwa sababu mm, mm, ule mchana mwenye umeoa kama aka hapo mtunze mm-hmm. na umule mm-hmm. na yeye pia akule mm. hiyo ndio ndoa itakaa mm. lakini mkianza kuangaliana usema kwamba huyu mm. msichana nilimuoa kama kwa msichana mzuri mm. lakini amefika kwangu mm. sio msichana vile nilimpata mm. na alafu mwingie katika neno Mm. Neno litamfanya mubaki kuwa wapi vile mlipatana. Kweli. Na namsisema ati sasa ndio sisi tuko wasichana na vijana. Waacha mimi nitoke kidogo, nienda nitembea na vijana wangu. Kana wale vijana wetu hapana. Mm. Hapo utakuwa umepotoka katika ndoa. Mm. Utapatana wale wengine watakupeleka njia hii ile. Alafu kuji waacha hajuba yako. Mm. Useme leo nimelala kwa kwa besta wangu ile kijana. Mm na kupe si desta wako hmm. ni mpango wa kando <laughs> baada ya kuingia hapa kwa nyumba mm-hmm. mrembo aka anaweza kukuliza jadu lala alilala kwa ndugu yangu huko mm-hmm. na kumbe kata ndugu yako mm-hmm. ujalala huko mm-hmm. huyo mtana anaanza kuuliza ndugu yako umelala na na, 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 na baba Maina namwambia hapana baba Maina akulala huko jana mm-hmm. walikuwa na sherehe wapi mm-hmm. kwa mwangi huko mm-hmm. eh? sasa wat, uh, uh, hajana mimi na, na wasi msongae katika neno la bwana mm-hmm. tukule pamoja neno mm-hmm. na tuishi katika neno kweli hapo neno la bwana litaendelea kusimama mm. asante sana kwa mawaidha yako uh, acha nirudi upande wa mke kwa hiyo miaka 25 mmefanikiwa kupata mtoto watoto tuko na watoto watatu ah hiyo ni vizuri mm. na katika hiyo miaka 25 umeishi umeishi, umeishi kumwamini mume wako katika ndoa yako nimemwamini sana eh mm, nimemwamini kabisa mm. hata mtu hizi niambie kitu kumuhusu mm. nifuate ukweli eh nimemwamini sana sababu tumeleana mpaka tukafika mm. kwa uukofu wenyewe tukioana mm. hatukua tunaenda kanisani oh. tukua tumemjua Mungu mm. eh sasa tukafika pali tukakaa 10 years mm. sasa tumemjua Mungu kwa miaka 15 unaona eh. ni 25 umeshika eh. eh, so tumemjua Mungu kwa miaka 15. Mm. So hata tukiona watu tukini nini nini tuna advice mtu mm. ndoa tena kitu ya kwanza mnaweka Mungu mbe. mbele. Mm. Kweli. Naweka Mungu mbele ndio kila kitu itakuwa sawa. Uh-huh. Eh sasa mimi naamini mme wangu kabisa. Mm. Siwezi jua kama mm. kuna mambo mengine. Eh. E. Na uwezi taka ikuwe. Na siwezi taka ikuwe. Eh. Na kwa upande wako umemwamini ah. mke wako kwa upande wangu mkamu tangu nimchukue. Mm. Nimemwamini kabisa. Kabisa. Sababu bali penye tumetawana na yeye. Mm sijae ona mambo mabaya kwake mm. simu zake simu yangu mm. ako nayo anesangalia mm. simu yake mimi nesangalia mm. sababu hiyo ndinaletaka changamoto ya juu ya juu sasa mimi nilimwamini kabisa mm. kama mke wangu wa nyumba okay hey. e, sasa nikiuliza kama unaaminiana hiyo ni vizuri na katika hii mtandao sisi kenye sisi tunafanya tunaangalia wale watu ambao wanaamiana katika ndoa na wana advice wale wenye wanataka kuingia kwa ndoa na kwa kweli mmefanya hivyo na kama unaamini mume wako wewe hmm? unaweza mpatia simu yako wakaangalie na pia yeye akupatie simu yake uangalie naweza mpatia mbele yako 
sababu na muamini kabisa. Kweli. Yeah. Una muamini? Kabisa. Na kwa mwisho kushika sumu ya mzee ilikuwa lini? Nimekaa karibu miezi mbili tatu. Miezi mbili? Eh. Mimi nilisema sumu ya mzee ifai kushikwa. Eh, nilisema ifai kushikwa. Sasa <laughs> nimekaa nikasema a a. Eh. Wacha niwacha nayo na nayo nione lakini yote na muamini sidhani kama kuna eh. challenge nyingine inaweza kuwa hapo. Eh. 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 Sasa hii unaweza tamani kushika baada ya miezi mbili? Naweza tamani nionee kwa tena kwa sababu pia unaweza tamani kuangalia mtu wako anaweza kuiona sana sababu ya buke wangu lakini kitu jiko ndani eh si ndio eh sasa mimi ningependa basi sijui tuanze na gani wewe utaangalia mtu wako kwanza ama ni yeye ataangalia yako kwanza ndaangalia mume kwanza ndio kuangalia mume kwanza na wewe unataka aje na sasa dada kwanza nikuulize eh wewe ulikuwa umesema unataka wokovu Tena umefika tu kwa simu. Ah, najua <laughs> eh tulikuwa tunataka wokovu na wokovu kwa kweli umenituma kanisani. Yeah. After hapa nataka eh, tuende munipeleke kanisani. Sijui kama tunaweza rudi ama kama mtaniambia ni siku gani nikuje. Na pia si tumeshaingia tume katika ndoa mmeadvise wale watu. Sasa nataka mkuwe kama example. Unaelewa? Eh, yeah. ni leaders kanisani ama eh yeah. Mmeniambia ni mchungaji. Huyu ni mchungaji sasa unajua mchungaji mke wa mchungaji pia wewe ni mchungaji. Si kwanga hivi. Eh. Yeah. Sasa so, nataka you lead as an example. Wenye umeadvise kwa kuweka ndoa na ukawambia changamoto iko na ni hivi na hivi mpaka saa hii si umesema unamwamini na sema namkuamini. Ndio thibitisho huwa minifu wenu. Si angalie Kenya iko kwa simu yako. Maybe kama ndio anasema ni miezi mbili hajashika simu. Angalie juzi jana ulikuwa unaongea na nani na pia wewe angalie eh. juzi jana ulikuwa mnaongea na nani mm. Sasa hapo dadu umetucho unataka kutuboroka Ah hapo hapo unataka kutupoteza Kwa nini unataka Wewe unakubaliana mmoja lakini unataka kupata kutupoteza mambo ya simu hapo sasa Kwa nini tumekuwa tumesema eh. wewe uombe uokofu mm. ukuje kanisani Eh mimi nimekubali Sasa umekuja simu ya ndajio hapa <laughs> au kubaliani nayo hawa ndio watu walikuwa nahubiria na ndio hii sasa unajua hmm? kama sasa tunataka aokoke lazima tumpe mfano eh sababu si umesikia nikisema hapo hata mimi niko kwa ndoa eh, niko yeah, kwa ndoa na huu ni chindo wa changa mchungaji hmm. sasa inatakikana tumpatie mfano mimi na we mimi na wewe hiyo mfano ndio yeye fuate njia ndio hata nikuja kanisani mniombe kwa kweli najua kabisa nafuata huyu mtu na huyu una, una, unakuwa kama example una, unaona role model Unakuwa kama unakuwa kama role model wangu. Una ni inspire yani. Sasa wewe ndio utaangalia hizi simu zetu mm. au dada atangalia yangu au mimi ndio atangalia yake. Sasa. Mm. Okay, mimi nitaangalia kwa niaba yake. Nitaangalia kwa niaba yake. Eh. Na pia yake nitaangalia kwa niaba. Unajua mimi utaniambia sababu najua mimi si kusoma. Eh. Umeelewa? Sasa Ehe. niangalilie tu Ehe. na uniambie namba na kila Mungu na kichwa mara moja. Mm. Sababu si kusoma mm. yani ni tu hiyo namba mm-hmm. tuone ni nini inaendelea kwa simu yako niambie mtu fulani unamjua nitakwambia mm. mtu fulani unamjua nitakwambia mm. watoto ndio huwa wananiangalidianga oh. lakini sasa vile watoto walifunga waliende ushago tulibaki na si watoto wamefunga miezi mbili eh. na si unasikia nikikwambia miezi mbili sijafanya nini Ujanga, si sijaangalia simu eh. tu watoto wakiwa ndio wanawaambia ange bwe leteni hiyo simu ya baba yenu nifanye nini eh, niangalie nione mm. na hata yeye anajua hivyo sasa mm. wewe unaweza niangalilia ndio niulize namba fulani unaijua mm. namba fulani unaijua ndivyo mm kuelezea kama naijua ama siijui kwa kweli tunaanza na hii tunaanza na yako a a anza na yake wewe unaprefer tuanze na gani hata dawa yangu tuanze na hii yako ni sawa ngeleta zote usiku na delete messages sije delete Asikuwa na nini anataka kufuta ile mbaya sio. Eh. Tukachokore message sana. Oh. Tuangalie wapi? Angalia tu message yakini siende. Sana. Angalia code yakini message siende sana. Taja tuangalie basi kwa code. Ada yako iko na WhatsApp. Umeingia WhatsApp? WhatsApp ndio na WhatsApp na ina mashetani mengi sana. Eh. Sasa si hatuwezi kubali kujua WhatsApp. Na wewe ni mchungaji. Sasa itabidi tuangi, tuangalie kwa call basi si ndio? Call peke yake. Mhm. Kuna missed call. Missed call kuna Lina, unajua Lina? Lina Lina si anakaa huyu msichana mwenye tuna nini naye kanisani mchungaji. Huyu msichana mwenye ana ngojanga nini youth. 
leader huyu mwenye anapenda kuimba mkinini anasimama akiimba si ndio anaitwa hivi ama kuna mwingine alikuwa na missed call hajaongea kuna kaiocho missed call mm -mm, huyo ni mchungaji mwenzake e, kuna Dennis huyo pia ni youth mwingine na Rano hao ni mayuth okay hiyo hizo ndo missed calls Uh, na leo ameongea na tunaendelea dialed calls kuna Samuel huyo ni ndugu yake Emily huyo ni sister yake kuna Mary huyo ni aunty yake Mary aunty yake inaweza kuwa si aunty yake hajasev Mary aunty <laughs> oh hajasev hivyo <laughs> kuna Mercy kuna kuna Mercy ame, ameandika Mercy alafu si ule kwenye ana, anapakaka kanisa kwa kuta ndio oh, eh. kuna huyo waliongea si ndio hao ni wenye ameongea oh. yeye ndiye amepiga dial eh na twende kwa received received kuna sitifu kuna masisi bado hiyo masisi mm. kuna lina mm. kuna willis mm. unawajua hao wote hao wote wengine si wajui mm. wengine si wajui hebu ingia hapo kwa message tuone tuingie kwa message eh yeah sababu unajua maybe wanaweza kuwa na message walikuwa wanaongea bila mimi kujua kweli mm. juu hata akiwa kwa nyumba siku hizi mm. anakaanga tu namuonaanga hapo kwa simu hata ukimwambia chakula ndio yeye anakuambia ungoja sana mm. utangoja kwanza nifanye nini mm. nimalizane lenye nafanya kwa simu sasa hebu angalia mm. nataka kujua kama kuna message zenye wanachatingi na yeye nijue mhm mm. saje mm. tumeangalia kwa kwalisi yake acha tuangalie pia kwa yako mm. tuende nusu kwa nusu kuna get to kuna babe bado mnaitana babe eh babe sio kuna babe kuna ben plot hizi hmm? ni namba kuna dani helena helena ab au ni wenye tunafanya nao kazi mama faithi mama hey. lin sheila hizo ah. ni mist Eh. Hey. Dial the coast na Salome, kuna tena babe. Kuna Maxi, kuna Helena. Mm. Kuna Millicent. Hao anawajua wote. Si unaona amenyamaza. Anawajua, wewe unajua unaniambia. Ninawajua. Hmm. Anawajua wote. Angekuwa hawajui, angekuwa ameshaka. Receive kuna Maxi, kuna babe. Eh, hey, babe, we. Mwaka 25 na tano bado anaitwa na babe. Eh. Hey. Sababu hiyo ndio. Kuna wengine hiyo ndio inalea. Na wengine nafika 10 years. Mama bila hiyo. <laughs> sisi sasa tunaitana hivi lakini sasa ukituma uh, mtoto namwambia endaita baba ya baba yako eh endaita baba nipoa. yako mhm mm mm. sasa tuingie kwa messages mita hiyo ni ya mita Kenya Power confirmed you have received Kenya Power Henry amekwambia no problem at all ni nini hiyo Najua Henry. Henry huyo ni mwenye huwa na anachesaga keyboard. Namwambia no problem at all. Mm. Ngasio ni message ulikuwa umemtumia ni nini mlikuwa mmeongea? Je, pia kwa calls ni maana ulikuwa umempigia? Message zenu ilikuwa nimemtumia ilikuwa kitambo, mm. watoto wali delete. Oh. Eh. <laughs> Confirmed student in the... kuna kuna mtoto amefanya mtihani hii mm. mwaka class 8. Eh, ndo ni mwana hapa hivi results taingia nione hiyo results. Mm. <laughs> Kuzimisha chatone outbox hizo ni inbox outbox ni tatu tu it's okay henry amekwambia it's wewe ndio mwambia henry it's okay mm. yale venye alikwambia nini atoa luka mwambia it's okay mm. mm -hmm. police mimi ni nini mm kwa mwangenga na polisi mm. <laughs> polisi amekazini ame, ame, ame. yangu Eh, umemandikia mm. same to you. Mm. Yaani alikuwa ameni nini? Kuna vile tutaka tuongea akaniambia saa imeenda. Mm. Good night. Umemandikia no, same to you. Eh. Yaani <laughs> una deleting. Mm. Mm. Kuna mama Henry. Huyo ni mbiu. sawa. Confirm, confirm. Ah. Hauna nini mingi wewe? Kama una deleting. Mhm. Kuna wanga anti delete hizi. Hizo hizo itoke wapi? 
Yes, mingi imesha. Zangu zimeisha hapo tu kwa sawa. Baya tu iko na wabidifu. Eh kweli hata mimi nimeona. Mm. Mm. Sasa tuangalie yako messages. Message ya kwanza nakutana nao ni ya masisi. Mesema masisi ni mgani huyo? Mm. Yeye ndo message ya kwanza anapatana naye. Mwenye ana anaiba kule pale Polishan. Hapesha tu washi. Eh? Jambo kimetegemea hapo kanisa sana. Pande wa washi. Niingie kwa message niangalie. Niingie. Keingia. Mhm. -mm. Mbona unanyang'anya? Yeye ndo message ya kwanza ni maana acha tuone. Si mnyang'anya si. Ah, wengine wengine nimesikia. Masi amemuuliza. Kwani bado hujafika kwa nyumba venye uliko umeniambia? Hiyo ndiye yenye imeingia saa hizi. Sijasoma hizo zingine bado. Bado hujasoma zingine. Sasa nisome hizo zingine. Eh. Mhm. Kuna hapa ya Mpesa. Eh. Ifinyiki finyiki. Eh, akamwambia. Leo ibada ilikuwa vizuri, lakini ikumbuka bado tulikuwa tumeongea jana. Tulikuwa tulikuwa tumeongea na mafi nini? tukua tunaga tunaye mambo bila kuja pande mambo ya kanisa ndio tutakuwa na mkesha ya ndani sana sana. Mhm. Yeye ni message yenye nilikuwa ngani nimeona ndio ingine ingia. Sasa turudi tuendelee kurudi nyuma. Eh. Mhm. Bado tu ni huyo masi bado. Masi si. Masi hata ndio ndio kwa misioni zingine. Nimeona Mpesa ile subscription messages na kwanga 2048 hiyo subscription message. Mhm. Tena ndio hii masi singine. Mhm. Hii ni asubuhi. Jana ilikuwa ni amasi si mm. jana ilikuwa vizuri lakini leo ningetamani kuona kanisani Nini hiyo ilikuwa vizuri jana Bana mambo ya kanisa mm. vile ilikuwa mm. ha, vile ilikuwa mm. hadi vile tulianza na pressure ndio tulikuwa tulikuwa kwa maombi Jana eh jana jua Jana mlikuwa kwa maombi Kakati ilikuwa Mimi jana sikuwa kwa maombi na jana wangu wa pressure worship wapi kwa kanisa Kwa kanisa kwa maombi Eh au kukua Mimi si kukua Ndio ingine Masi kuna ingine ya mesema Eh pas mchungaji kwa kweli Kena unanifanyia si kitendo mwuri mke wako wakijua Takuja na tena ni dhambi Nini yomu nafanya dhambi Imefika hapo Gai 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 Ngojia kidogo Hebu wacha nione Wacha nione kama ni kona namba ya uyo masi saa hii ni mpigie Masi yomu mesema masi ni Ni nani kwa kanisa Ni msia nangu wa kanisa wa pressure and worship Uyo ni msia nangu Kanafi rudi fike hapo Mbiga ni mnafanya butu rudi chini kidogo Chatu rudi tu chini kidogo Chatu rudi tu chini kidogo Wacha mini itafuta namba ya masi Ni kona itafuta Depesi. Mm. Yanasema ndio hii nimeipata. Depesi. Na nikipata mimba mchungaji utaweza kuingia. Hapana wacha tu nimpigie kuja ongelelee mbele yako. Nisikie ni nini mnasemanga. Kuna nyenye amesema? Na nikipata mimba mchungaji utauta utaweza kuingia. Kuja nivyo. Dada hapana, huyo ni mtu akafanya. Hilo mesi hapikuja. Kuja nielezee vizuri. Ne, bwana asifiwe. Nipesi. Nimekaa kuchanganyikiwa niko kwa makelele za hebu kuja haraka sana unielezee hii nini inaendelea. Nikipia haraka. Nimesema harakisha. Harakisha hata niko hapa. Sawa harakisha nataka ukuju nielezee. Msichana wa kanisa itafika mahali mpaka mambo ya mimba. Hapana wewe mchana wa kanisa. Hakuna message zingine. Nimesema hebu kuja kuja tu kwangu saa hii saa hii. Harakisha. Harakisha. Mimi mmendanganya muda mrefu sana. Unajua mmendanganya wewe unaniambianga? Ati mna nini na nani? Hapana. Mimi nimekasirika sana. Hebu sikia. Mpaka ifike mahali pa mimba. Na anasema hebu niambie mtu yote. Unajua kwanza mahali unilipeana nyumbani ujamaliza kulipa. Alafu unanifanyia hivi. Hapana. Hiyo mimi siwezi kukubali. Hebu ah mimi hiyo siwezi kukubali. Hapana. Unaweza kurudi kanisa ndaenda kupea maibu kwa kanisa. Hakuna kurudi. Mpaka masi yakuja hapa. Tuone kama tutashirisha hii maneno. Hapana bwana. Wewe wewe bwana wangu unaweza nifanye hivi? Wewe bwana wangu unaweza nifanye mambo kama hiji? Hapana, ona ndio kutoroka. Hapana mimi hata 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 mimi hata
kumaanisha amejua chenye kinelele chenye wanafanyanga sasa amejua nimegundua mm. sababu unajua ananiuliza ati kwa makelele yote ni ya nini mm. si amejua chenye kinaendelea mm. lakini unge, ungefanya vizuri ungemwangalisha polepole ndio asijua kama kuna kitu inaendelea nimemwambia hivyo lakini mimi tu ni lazima akuje juu yani akuja anikataza lakini hata akinikataza message nasema ukwe mm. message ya boraga kigani message gada afuda eh, eh? msasu ya gada na agende choba kumbe kuwa kuna wanawake wana wake huko alafu anandanganya ati ni wakanisa sijui nini na nini kumbe ni uongo wewe unaona hii inaingia kweli? Kweli sasa hii imetoka mwivu gani? Imagine kutoka mwivu gani sasa? Tena tumetembea tu vizuri eh. Na hii maneno sasa nitapeleka ripoti kanisani na atasimamishwa. Afadhali ba msingi zikijira mtu anachosema yeye ni pasta. Hmm. Lakini maneno zenye anafanya iko nyuma na hmm. kinyume. Anasema anaombea watu. Sasa hii ni kuomba ku gani? Anasema ako na Biblia anatembea na ya nini? Anatembea na Biblia hivyo eh? kila wakati. Hata kwa nyumba ukiingianga penye amekaa Biblia iko hapa anasema ameokoka na ubiria watu. Hiyo ni nini? Wewe umai ona pasta kama huyo. Mm. Hawa ni wale wa pasta wenye wanako wangu wanafiki. Wanajidanganya wako kanisani mm. lakini akili yao bado iko duniani. Mm. Sababu kwa kanisa ni mtu unachukua watu ukiwafanya nini? Mm. Unataka kuwapeleka mbinguni ukiwahubiria. Mm. Lakini sasa si unaona yeye ana nini? Yeye ananidanganya hapa ameokoka sijui nini na nini. Kwa mm. Dada turudi kutwende. Mimi sitaki. Ah, ah. Mimi sitaki. Mimi sitaki. Wewe umenidanganya hizi miaka zote, mimi siwezi kubali. Mimi nimekataa. Waacha kama ni. Na tena huyo msichana sasa kwa kanisa mimi simtaki. Huyo msichana kwa kanisa sasa na hizo maneno mimi simtaki. Waacha tutaita askofu akuje. Hapana. Hata askofu akikuja hiyo message mimi sitaidi. Mimi mas kwa nini mas anasema ati kenye mnafanya ni dhambi? Nini hiyo mnafanya? Masi ni msichana wa kanisa mm-hmm. na Masi ni msichana wa pesa tu worship. Huyo mm-hmm. ndiye analea katika imani ya wengine. Mbona mm-hmm. muuliza kama ata, kama atapata mimba utaweza lea? Hapana, hiyo ni mambo tia si mnajua si Musa singeu. Hapana. Unajua kwa nini? Njoo anajua ile challenge yenye mimi napitia kwa ile ndo. Umeelewa? Anaona challenge yenye napitia kwa ile ndo. Sasa unajua anafika pale anasema ah huyu kama anapitia hii huyu mwanadada kama anapitia hii challenge. Muuliza kama alinunulia watoto nguo ya Christmas. Muuliza. Dada. Dada. Muuliza kama ni unao watoto nguo ya Christmas. Ukimwambia nulia watoto nguo anakwambia tu wewe ngoja Mungu ataleta. Mungu si anasaidianga mwenye anajisaidia. Mm. Ukisema ukae hivi zitatoka juu zianguke. Mm. Huyu mwanaume amenisumbua sana hata wacha sana nimuite hivyo juu ni pasta lakini sasa amenikasirisha hata nimeweka ni mtini. Mimi sijafurahia. Mimi sijafurahia hata sitaki. Hapana. Mimi maneno ya Masi imefanya nimekasirika sana. Haya hapana. Mpaka wafike kwa mambo ya mimba. Jua talea. Sasa jua anaona vile hayo watoto ndamwalea. Mimi hiyo nimekataa kabisa. Siwezi kubali hapana mimi nimekataa kabisa mimi nimekasirika nimekataa hata ndio tuelewane na we lazima watu wetu wote wafike mimi siwezi ongea chochote na bila na kuanga nimeamini mume wangu past umeona bila nimemsave kwa simu beb yani sijawahi muita jina lakini unaona imefika pahali mpaka nime Si ni hivyo mbona ajefika? Huyo mm. Masi naniuliza huyo Masi kama unaweza kumgua anaweza kwa anatumia simu gani ya kisasa ama anatumia tu kama hivi? Ako na hizi za kisasa. Si unajua ni wasiana wasichana hana kama hizi. Hiyo ni poa hata kama kama tunaweza mpata mimi tunaweza angalia bei zingine za nyumba juu ya mchungaji imeishi hapo. Sijaona zingine huko chini sawa. Kama Masi anatumia hizi simu za kisasa tunaweza pata messages zingine. Ne, nitamtafuta na sipo nini itabidi Jumapili tukiingia kanisani nitaita kamati dada nimekubali kamati kanisani eh nitaita kamati au ungefanya hivyo kwanza unge confirm kwanza kama kuna mimi kitumba anaendeleza ndio uite sasa confirm si nimempigia simu amekataa ananiambia ni nini akuje huku ya ataki kukuja huku ni nini akuje huku dada huyu ndiye ameleta shida ah mimi nilikuwa nataka tu kuambia ukweli katika biblia lazima nitakugombanisha na lazima nitakuhara sana. Ah mimi sijafanya makosa yote. Umefanya makosa sana. Makosa gani umeingia kwa message? Huyu atafanya makosa mimi kwa upande wa huyu. Mimi sioni kama huyu amefanya makosa. Amekuja kuniambia ukweli sababu mimi na Jwanga wewe umeokoka na tunapendana kwa ndoa yetu. Wewe wewe dad unajua hii ndio mambo nilikuwa na hubiri pale. Tunakutana na watu wale wa kuzumbua. Huyu anapana wewe unataka kunipiga kwani mimi? Mhm. Sasa wewe usilete vita hapo. Ukilete vita ah akilete vita na mimi naye nakuja kwake. Anataka kunipiga vita kwa sababu sisi mimi umefanya vizuri umenifikia siri na nataka unajua. Sababu unajua hiyo siri mimi sikuwa najua hiyo siri. Yeye ndiye ametuma nimejua hiyo siri. Nimejua hiyo siri. Mchungaji pepo unaweza kufanya hivyo? Hapana mimi sikufanya hapa. 
Umenikosa umsichana ndiye amenisaidia. Hapana umsichana ndiye amekuwa upande wangu amenisaidia. Ah wewe hapana mimi sema yeye makosa. Mungu alinisaidia mimi. Usikubali anichame kwa sababu mimi hata mimi siwezi kubali. Hapo mchaka ndio tutawaachana kabisa. Kama anataka ndio iendelee kusimama kanisani vizuri. Juu kama tuko kwa Yeye naye hii maneno ingepatikana. Na naye Mungu akona sababu. Mungu akona sababu ya kile jambo. Huyu huyu. Maana hii maneno wamefanya siri muda mrefu Mungu amesema acha nipitie kwa madam. Huyu ndio huyu ndio ameleta shida. Nini ndio afanya nini? Ndio nijue cha kidondele. Hapana wewe huwezi mchapa kwa sababu huyu ndio ameleta shida kabisa hapa. Mimi ameniokoa nimekuwa kumbe kuna chenye mnafanyanga na masi na mimi sijui. Huyu msichana. Ya nimeshiba bibilia ndio kunipiga. Mchana yule anataka kuchapa mbele ya bibilia. Hapana hiyo iwezi uwezekana. Wacha kupigana. Kama umecheat umecheat bro. Sasa unapigana nini? Hakisha patu. Makosa gani umefanya? Mimi usiingilie sababu mimi si tumekuwa na yeye. Hapana. Huyu ndio ameleta mchezo. Huyo msichana huyu huyu ngoja mimi hata sasa nataka ni mnyang'anye hiyo bibilia anatumia anatumia bibilia eh anatumia bibilia vibaya huyo mtu huyo mtu mimi nipe bibilia mimi sasa itabidi nipatie hii bibilia kwa sababu unaona unatumia bibilia vibaya wewe mimi utanipea bibilia sasa mimi nipe usiwepo bibilia chini mimi nipatie bibilia nyinyi kama mnataka kuninisa sasa ndio tunataka tujue sasa nyinyi mko wanaume kwa wanaume mimi siwezi ongea Mchungaji, hebu acha hii maneno ikifika kwa kanisani, umeelewa? Hii mambo ikifika kwa kanisani na tuko na Biblia, hii maneno itakuwa mambo. Pastor enda tu. Huyu pastor hapana, huyu pastor si mtu mzuri. Hebu ona, na nataka Biblia, mtu anapigananga na Biblia. Kuanzia lini mtu anapigana na Biblia? Eh? Mimi sijai ona maneno kama hiyo. Waenda kabisa. Waenda maneno zako tutaongea baadaye. Eh? Unaona bila anafanya? Ana nidanganya hapa kumbe yako tuna maneno zingine. Huyu ni mtu mbaya sana na nimemjua kuanzia leo. Hii miaka yenye tumekaa na yeye sijai jua kama anaweza fanya kitu kama hii. Miaka 25. Mambo kama hiyo. Mm. Unaona sasa vile anafanya? Pole. Mm. Unaona anasema ati ameokoka. Mm. Umaiona mambo gani kama hiyo na anataka kupigana na Biblia. Hiyo ni vizuri kweli? Mm. Mm. Hiyo si vizuri kabisa. Sasa yeye kama ni kwenda aenda mimi nitalea watoto. Na nitalea watoto kwa Biblia hii tu hakuna kitu kingine. Hmm. Watoto wangu bora wamjue Mungu watakuwa. Sababu hili unasikianga watu wanaenda kanisani kumbe wako na mambo yingi? Mhm. Mm na ameenda kiendanga. Hmm. Sasa kuna hapo kwa gari sasa sijui kama tunaweza pata hiyo masi ndio maybe uthibitisho ukweli kwa sababu hiyo yake imeishia hapo. Ni maana tu message zilikuwa ni messages nne ama ni tano. Hey. Zimeishia hapo sijaona zingine. Hey. So kama basi yako na simu yake sasa hapo tunaweza maybe confirm. Eh hey, twende tukonfirm. Nikiongea na yeye hmm. niliona ni kama akona kisirani. Eh hmm. hey, kulingana vile ni confirm unajua ananiambia ni nini mama kanisa? Hmm. Najaribu kumwambia kuju kwangu ananiambia ati ninasikia kuna makele. Hmm. Sasa unaona angekuwa mzuri angekuja ajue ni makelele ya nini. Okay. Sababu ni shina nikimwambia kuja kuja asiki. Hmm. Tunaweza hmm. Sawa, twende tumwangalie. Nijaribu kuongea na yeye. Sawa. Wewe ndio itabidi uongee na yeye sababu mimi asili yenye niko nayo, niko na asili mbaya sana. Mm. Juu nikikumbuka nguo ya Christmas huko numa ajenulia watoto. Mm. Na anasema yeye ni pa? Yes. Hata mimi mwenyewe. Hata hiyo Christmas ajui tulikula aje. Eh? Na yeye ndio baba ya watoto. Mm. Na imagine miaka zote ajaifanya hivyo. Hey. Ni kidhani vile wameshikana na mas. Kirusharusha mikono. Mm. Jo sasa yeye si amejua chenye amefanya. Mm. Sio unaona amejua chenye amefanya. Mm. Unaona sasa anaenda kama ametupa mikono. Juu nimemnyang'anya hata Biblia. Unaona alisema nataka kuweka Biblia chini na nikamwambia hata weka Biblia chini na itawezekana. Mm. Mm. Sasa si tunaweza enda tukonfirm tuone kama masi yako hapo wewe ndio utaongea na yeye. Okay, Sababu na kwako ni mbali. Si mbali vile. Okay. Yeah. Ni sawa. Acha nimalizie basi hii video mm. then twende. Chawa. So guys thank you so much for watching. Acha tuone vile tutasaidia. Unisema hata sikuuliza jina. Jacqueline. <laughs> Jacqueline. Si kwa hapa. Tuone vile tutasaidia mama Jacqueline na tuone kama tapata hiyo masi tujue kama kuna kitu inaendelea ndani yao so don't forget to subscribe and turn on the notification bell on so that you may not miss the next video of this episode bye bye